ang gabi nyo, lalo naming painitin. Salamat sa mga maanghang nalutuin. Ito na ang mga recipe na ginamitan ng sile. Pagdating sa paanghangan, ang dapat magtagisan, walang iba kundi ang mga sile. Kung sa ibang mga bansa, dagsa ang sari-saring klase nito, dito sa atin, tatlong uri lang ang kilala sa pagluluto. Ang siling haba, bell pepper at siling labuyo. Ngunit ngayong gabi, out muna sa labanan ang bell pepper dahil ang magpapasiklaban ang siling haba at siling labuyo. Ang siling labuyo o bird's eye chili ang itinuturing dito sa Pilipinas na pinakamaanghang sa lahat. Malambot ito at walang gaanong amoy. Samantala, ang siling haba naman, bagamat katamtaman lang ang anghang, hindi naman magpapatalo pagdating sa aroma at palutungan. Pagdating naman kaya sa pagpapasarap, alin ang mas angat? Yan ang ating aalamin dahil ngayon sa ating kusina, sila ang bibida. Ang tutulong sa ating humusga, si Chef Dino Ferrari ng Food Guys Catering Services. Ang unang sasabak, ang siling labuyo. Para sa recipe natin na yun, gagamit tayo ng luncheon meat. Pero medyo maalat yung luncheon meat, so to balance out the flavors, we're going to use sili. Ihanda na ang bawang kalamansi, mani, crackers, toyo, luncheon meat at syempre ang siling labuyo. Unang durugin ang mani at ang biskwits sa kapagsamahin ito sa isang bowl. Idagdag ang grated cheese at tinagtad na bawang. Tanggalan ng buto ang siling labuyo at tagtarin din ito ng pino. Ilagay na ang mga pampalasang kalamansi, toyo, asin at paminta. Haluin ang mga ito ng maigi. At sa isang pan, simula ng igisa ang tinagtad na luncheon meat. Ngayon, ginigisa ko yung luncheon meat for two reasons. Yung isa, para maging crispy, and yung second, para pag hinahalo natin to sa cheese, mag-melt yung cheese. Pag medyo crispy na ang luncheon meat, pwede na itong ihalo sa ginawang mixture at ihulma. Siguradong hindi kayo madedehado sa sipa ng anghang nitong chili luncheon meatballs sa halagang 65 pesos para sa dalawa hanggang tatlong tao. Hindi naman magpapatalo sa sarap itong siling haba. Ito na ang susunod na magpapakitang gilas. Para hindi maging masyadong maanghang, we're going to use siling haba. Perfect ito sa dish na to kasi may contrast na color at pangpapaganda ng dish. Maghanda na ng bawang, sibuyas, mani, manok, patis, toyo, asukal at syempre pa ang siling haba. Hiwai ng manok ng gaya sa adobo at timplahan nito ng asin at paminta. Sa isang pan, iprito na ito. Yung step na to, yung pa-brown ng chicken first bago maglagay yung sibuyas at bawang is the key to have more flavor para sa ating chili. Pag naluto na ang manok, ihulog ang sibuyas, bawang, siling haba at mani. Lagyan ito ng pampalasa gaya ng toyo, patis at asukal. Lagyan din ito ng konting tubig. Pakuluin ito ng dalawang minuto at pwede na itong ihain. Malasa pero hindi masyadong maanghang. Iyan ang panlaban nitong chicken chili with nuts na matitikman sa halagang 85 pesos ng dalawa hanggang tatlong tao. Pero wait, there's more! Dahil ang siling haba, meron pang ibubuga. Para sa recipe na to, yung baked chili cheese fries, gagamit tayo ng siling haba. Ito perfect kasi hindi masyadong maanghang pero may kick pa rin yung fries. I-ready na ang patatas, bawang, cheese, chili powder, cornstarch at ang siling haba. Hindi natin babalatan yung potato kasi lahat ng vitamins na sa skin. Pero kailangan nyo mag-brush na mabuti para magtanggal yung dirt. Hiwain ito ng pahaba at ilagay sa isang bowl. Lagyan ito ng oil at cornstarch na magsisilbing pampakapit. Timplahan ito ng chili powder, asin at paminta. Pagkatapos ay ihulog na ang tinagtad na sili. 
Ipasok ito sa oven at lutuin sa loob ng 20 to 30 minutes. Lagyan nito ng chili and cheese toppings. Ang simpleng fries, ngayon may kakaiba ng spice. Ang dish na ito na baked not fried ay matitikman sa halagang 55 pesos ng dalawa hanggang tatlong tao. For this recipe, we're going to use two kinds of sili. Yung siling haba at yung siling labuyo. Ilabas na ang bawang, sibuyas, pineapple chunks, ground beef, tomato sauce, chili powder at ang mga siling haba at labuyo. Sa isang pan, isisa ang ground beef hanggang maluto ito. Ihalo na ang sibuyas at bawang, pati na ang mga sili. Isunod na ang mga papalasa. Maari na rin ihulog ang pinya. Perfect yung pineapple para sa recipe na to for two reasons again. Yung isa, pang pabalance ng flavor ng sweet and spicy at pang palambot yung karne itong pineapple na to. Pakuloan ito ng tatlo pang minuto. For just 95 pesos, matitikman na ng dalawa hanggang tatlong tao itong spicy beef giniling with pineapple na nag-uumapaw sa mga flavor. Mainit man ang kanilang naging labanan, isa lang ang sigurado. Kung ang mga siling ito ang inyong gagamitin, tiyak na masasarap ang inyong mga lutuin.